ओम शांति आज पांचवा दिन है साप्ताहिक कोर्स का आज हम समझेंगे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इस चक्र का आदि और अंत समय कौन सा होता है और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे परमात्मा के तीन दिव्य कर्तव्य कौन से हैं तो आइए विभिन्न तथ्यों के साथ समझें इस सृष्टि चक्र के गहरे राज को ओम शांति सत्यम शिवम सुंदरम जगत नियंता परम पिता परमात्मा ने हम सबको ये बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है ये जीवन बहुत सुंदर है खूबसूरत है लेकिन इस खुशनुमा ज़िंदगी में हमें अपने आप से पूछना है कि मैं सदा खुश रहता हूँ अपने दिल पे हाथ रख के हम पूछें कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी प्रभु ने मुझे दी है मैं अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसा महसूस करते हैं कि हम खुशी से नहीं जी रहे बल्कि काट रहे हैं अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं तो इसका मतलब जीवन में कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है ज़िंदगी को समझने की आवश्यकता है और ये जो हमारा जीवन चक्र है इसमें जो बहुत सारी हमारी उलझने हैं वो सृष्टि चक्र से जुड़ी हैं अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारा जीवन खूबसूरत बन जाएगा कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी के दुखों के लिए परेशानियों के लिए उस परम पिता को ही दोष देते हैं लेकिन एक बात समझने योग्य है कि परमात्मा हम सब के पिता हैं वो हम सबको कैसे दुख दे सकते हैं विचारणीय बात है कि अगर ईश्वर हम सबको दुख दे रहा है तो हम उसको दुख में याद क्यों करते हैं उसका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता उसकी याद से हमें दुखों को सहने की ताकत मिलती है लेकिन अनजाने में कभी कभी भूल से हम उस जगत नियंता पर दोष डालते हैं कि वो सुख दुख देता है परमात्मा जो हम सबके पिता हैं हमें बात अच्छे से समझनी है कि वो हम सबको ज्ञान देते हैं प्यार देते हैं शक्तियाँ देते हैं और वो खुशियों के भंडार हैं उसकी याद से हम अपने जीवन को जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण कभी कभी हम ऐसा कह देते हैं कि सुख दुख भगवान देता है एक स्थान पर हम मिलने के लिए गए तो वहाँ कोई इस तरह की घटना थी एक यंग डेथ थी तो उस बहन ने कहा कि भगवान कितना क्रूर है कि उसने मेरे पति को छीन लिया एक ने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई भगवान को तो जरा भी दया नहीं आई अब सोचने की बात है कि जो दयालु है कृपालु है वो ऐसे काम कैसे कर सकता है हम ये बात समझनी होगी कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो परमात्मा से हमारी समीपता और बढ़ जाएगी एक बार की बात है एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा लगाया ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे वो व्यक्ति उस बगीचे को देख के बहुत खुश होता था कि मेरा बगीचा कितना अच्छा है ग्रीनरी कितनी अच्छी है फ्रूट्स कितने अच्छे हैं देखता था खुश होता था एक दिन अचानक एक गाय वहाँ घुस गई और उसने वो सब खराब कर दिया घास भी सारी खराब हो गई फ्रूट्स उसने खा लिए इस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में आकर के उसने गाय को बहुत मारा इतना मारा कि गाय वहीं ढेर हो गई अब वो सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हुआ और वो सोचते सोचते मन से दुखी होते होते सो गया जब वो सोया तो उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया उस फरिश्ते ने पूछा ए मानव ये बगीचा किसका था बड़े गर्व से कहने लगा जी मेरा था फिर वो पूछता इसमें फ्रूट्स किसके थे कहते जी वो भी मेरे थे उसके बाद वो फरिश्ता पूछता है गाय को किसने मारा तो एकदम कहता है भगवान ने मारा तो वो फरिश्ता जोर से हंसता है कि मानव जब कुछ अच्छा हो जाता है सोचते हो मैंने किया जब कुछ गलत हो जाता है 
तो सोचते हो भगवान ने किया अगर भगवान किसी को दुख देता है गलत कराता है तो उसे याद करने की क्या जरूरत है वास्तव में परमात्मा दुख हरता सुख करता है उसकी याद से हमें दुखों को सहने की ताकत मिलती है इसलिए हर परिस्थिति में हमारा ध्यान ऊपर की ओर जाता है और हम उसकी याद से शक्ति प्राप्त करते हैं अगर हम इन कुछ तथ्यों को समझ लें कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अनादि अविनाशी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती हैं जिसके आधार से ये पूरा खेल चल रहा है वो तीन चीज़ें हैं आत्मा परमात्मा और प्रकृति पांच तत्व इनके आधार पे खेल चल रहा है और ये सृष्टि चक्र जो हमारे जीवन चक्र से जुड़ा है इसको भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है हमारे जीवन में जो भी उलझन जो भी समस्याएं हैं वो इस सृष्टि चक्र को समझने से स्वतः ही ठीक हो जाएंगे इस सृष्टि चक्र को समझने से हमें बहुत सारे फायदे हैं पहला फायदा अगर आप इस सृष्टि चक्र को समझ लेंगे तो एक बात अवश्य बुद्धि में याद रहेगी कि जो भी संसार में हम सब कर्म कर रहे हैं हम सब पार्टधारी हैं और ये संसार एक खेल है हम इसे खेल की तरह से देखें अगर हम इस संसार को खेल समझेंगे खेल खेल में खेल खेलेंगे तो हम सदा आनंदित रहेंगे लेकिन हम सब ने अनावश्यक बोझ रखे हुए हैं सिर पर हम इसको मोज की बजाय बोझ समझ के चल रहे हैं और इस सृष्टि चक्र को जिसमें हम स्वास्तिका बनाते हैं इसको समझने से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिंदगी मोज है बोझ नहीं और कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं हमने एक बार नहीं अनेक बार किया है इस सृष्टि चक्र को समझने से एक बहुत अच्छा तथ्य हमारी बुद्धि में बैठता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा वो अच्छा होगा कोई कोई चीज़ें हमें लगता है कि अच्छा नहीं हुआ लेकिन पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण होता है बड़ी प्रसिद्ध एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक राजा और एक मंत्री दोनों इकट्ठे जा रहे थे तो जो मंत्री था वो बहुत विद्वान था दोनों आपस में बातचीत करते हुए सुबह सुबह जा रहे थे तो अचानक एक मक्खी आती है और वो राजा की उंगली को काट जाती है तो जैसे ही राजा को दुख होने लगता है तो मंत्री कहता है राजन जो होता है अच्छे के लिए होता है अब ये बात सुनकर राजा को तो बड़ा ख़राब लगा कि मेरा मंत्री और मुझे इस तरह से कह रहा है कि जो होता है अच्छा होता है मुझे तो इतना दर्द हो रहा है मक्खी ने मुझे काटा लेकिन उसको जब गुस्सा आता है राजा को तो वो उस मंत्री को जेल में डलवा देता है अब वो अकेला जा रहा था सामने से कुछ आदिवासी आए और उनको बलि के लिए कुछ ढूंढना था उनकी नज़र राजा पर पड़ी और वो राजा को पकड़ लेते हैं लेकिन जब वो बलि के लिए लेके जाते हैं तो उन आदिवासियों का जो मुखिया था वो कहता है भाई देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है तो जब देखते हैं तो उनकी तो उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसकी तो बलि चढ़ ही नहीं सकती अब राजा को वो बात बड़ी क्लिक की कि मंत्री ने ठीक ही कहा था कि जो होता है अच्छा ही होता है अगर आज मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो मेरी तो बलि चढ़ जाती लेकिन वो तुरंत सोचता है कि इस बात में क्या कल्याण था कि मैंने उसको जेल में डलवा दिया अब वो जब मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है राजन उंगली तो आपकी कटी हुई थी मेरी कटी हुई नहीं थी मैं आपके साथ होता था अगर मान लीजिए आपकी बलि नहीं चढ़ी थी तो निश्चित रूप से मेरी चढ़ जाती तो ये भी अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे जेल में डलवा दिया तो अब इन तथ्यों को समझने के लिए भी हमें बहुत अच्छी एक समझ चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई समाई होती है और कभी कभी वो जो अच्छाई है वो हमें देर से नज़र आती है उस समय समझ में नहीं आता उस समय तो बड़ा ख़राब सा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण अवश्य होता है इस सृष्टि चक्र को जानने से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है कि हम ये समझ जाते हैं कि हम क्या थे क्या बन गए और क्या हमें बनना है अगर हम ध्यान से देखें ये जो सृष्टि चक्र है जिसको हम स्वास्तिका के रूप में बनाते हैं जब स्वास्तिका बनाई जाती है 
तो चावल भी घुमा करके ऊपर डाले जाते हैं इसके बराबर चार भाग हैं ये जो सृष्टि चक्र है इसे चक्र इसलिए कहते हैं कि जो निरंतर चलता रहता है ये सृष्टि भी अनादि अविनाशी है जैसे देखिए ऋतुओं का चक्र होता है दिन रात का चक्र होता है जल चक्र होता है इसी तरह से ये सृष्टि चक्र है दिन रात 24 घंटे अब कैसे 24 घंटे ही बने और उसमें भी दिन रात के चक्र के साथ ऋतुओं का भी चक्र है सर्दी गर्मी बरसात ये सब चलता है ठीक इसी तरह ये चार युगों का चक्र है इसमें जो प्रथम पहर है वो स्वास्तिका में सीधे हाथ की तरफ है कि जब यहाँ पर सतयुग था हम आत्माएं जब सतयुग में थी तो हम सब देव आत्माएं थी ध्यान से समझिएगा कि ये जो स्वास्तिका का अर्थ है जो हम शुभ कार्य के लिए प्रयोग करते हैं ये सत्य निराकार परमात्मा ने स्वयं उद्घाटित किया है निराकार शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा से जो भी बातें हमें समझाई वो इस प्रकार से हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है वो केवल ड्रेस अड्रेस बदली करती रहती है जब हम मूल वतन से यहाँ पर आए तो यहाँ पर पहले सत्युग था और उस सत्युग के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का राज्य था उन्हें ही सूर्य नारायण भी कहा जाता सत्य नारायण भी कहा जाता और सत्युगी दुनिया के अंदर हम सब आत्माएं सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी इस सत्युगी दुनिया के अंदर जो सोलह कला की बात कही जाती है वो इस तरह से है कि जैसे किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं कि बात सोलह ने सही है मीन्स परफेक्शन की ओर हमारा इशारा रहता है तो सत्युगी दुनिया में जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी थी वो फुल चार्ज थी सब आत्माएं बहुत खुशी से अपना जीवन निर्वाह करती थी देवतुल्य थी धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता युग आ गया स्वास्तिका की लाइन नीचे की तरफ आ गई जो पहले राइट साइड तरफ है इसका मतलब वहाँ सोलह कलाएं थी जब हम त्रेता युग में आए तो दो कला कम हो गई और यहाँ पर श्री राम जी का राज्य हुआ यहाँ से चंद्र वंश शुरू हुआ इसलिए श्री राम जी के साथ रामचंद्र लगाते हैं सत्युगी दुनिया सोने के समान दुनिया और ये त्रेता युग चांदी के समान दुनिया सभी युगों की आयु बराबर है 1250 वर्ष और पूरा जो चक्र है ये पाँच चार वर्ष का है अब इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं लेकिन परम पिता परमात्मा ने हम सबको ये सत्य बोध कराया है कि चक्र एक बार नहीं अनेक बार रिपीट हो चुका है जैसे कोई पूछे आपसे कि वर्ष में तीन दिन ही क्यों जबकि हिंदू कैलेंडर के अंदर 360 दिन है कोई पूछे कि दिन रात 24 घंटे का ही क्यों 25 का क्यों नहीं आपके पास इसका कोई जवाब नहीं ठीक इसी तरह ये जो सृष्टि चक्र है ये निरंतर चलता रहता है और इसमें सत्युग त्रेता दोनों को मिलाकर हम राम राज्य कहते हैं बहुत सुंदर बात कि सत्युग त्रेता में एक धर्म था एक राज्य था एक भाषा थी और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार बहुत सम्मान एक आनंदमय जीवन था धीरे धीरे वही आत्माएं द्वापर युग में आ गई स्वास्तिका की लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ चली गई अब यहाँ पर कलाएं और कम हो गई जितना स्वर्ग में सुख था उसका आधा रह गया और इस द्वापर युग के अंदर देवतुल्य आत्माएं धीरे धीरे पांच विकारों के प्रभाव में आ गई वही जो पूछे थे वो पुजारी बन गए अपने आप को भूल गए और इस द्वापर के अंदर केवल आठ कलाएं रह गई जितना स्वर्ग में सुख था उसका फिफ्टी परसेंट ही रह गया और यहाँ दो पुर हो गए अर्थात धर्म अलग राज्य अलग राइटियस और अनराइटियस दोनों कर्म चलने लगे इस द्वापर युग के अंदर जब हम आत्माएं देह भान में आ गई अपने को देह समझने लगी तो पांच विकारों की उत्पत्ति हुई इतिहास साक्ष्य है इस बात का जब जब मनुष्य दुखी होता है उसका इशारा प्रभु की ओर जाता है वो भगवान को पुकारता है तो द्वापर से 
हमने परमात्मा को बुलाना शुरू किया जब दुख शुरू हुआ तो हमें परमात्मा की याद आई तब भी कहते हैं दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए तो द्वापर से हमने परमात्मा को बुलाना शुरू किया इस द्वापर युग के अंदर अनेक धर्म संस्थापक आए उन्होंने धर्म की स्थापना की इब्राहिम आए बोध आए और भी देवी देवता धर्म पहले से ही था अब इस द्वापर युग के अंदर आत्माओं के अंदर जब कलाएं कम हो गई औसत आयु भी कम हो गई भगवान को पुकारने के लिए अनेक प्रकार के पूजा पाठ ये सब करना शुरू कर दिया धीरे धीरे स्वास्थ्य का कलाएँ ऊपर की ओर चली गई कलयुग अर्थात कल है कलेश का युग कलयुग अर्थात जहाँ केवल धन को महत्व दिया जाता है अब इस कलयुग के अंदर इतने धर्म इतने मत इतनी भाषाएं कि व्यक्ति कंफ्यूज है एक स्टेट ऑफ क्योस है किसे माने किसे ना माने धर्म क्या है धर्म की परिभाषा भी हम लोग भूल गए और यहाँ शुरू शुरू में चार कलाएं होती हैं फिर कोई भी कला नहीं रहती कलाहीन बन जाता है इस कलयुगी दुनिया की निशानियाँ जो हम सुनते आए कि माता पिता चार बच्चों की पालना कर लेते हैं लेकिन जब माता पिता वृद्धावस्था में हैं तो वो चार बच्चे मिलकर अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते हर चीज़ अति में चली गई लोग धर्म का मीनिंग ही भूल गए केवल अपने ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं कि मैं फला धर्म का हूँ धर्म का तो असली अर्थ है धारणा धैर्यता हमारा धर्म है सत्यता हमारा धर्म है शांत रहना हमारा स्वधर्म है पवित्रता हमारा स्वधर्म है उसके बजाय हम एक धर्म की दीवारों में फंसते चले गए अपने ऊपर एक लेबल लगाने लगे जब ऐसा समय आ जाता है हर चीज़ अति में चली जाती है तो कलयुग अंत और सतयुग आदि का जो बीच है उसको हम संगम युग कहते हैं ध्यान से समझेंगे ये पाँचवा युग है जो बहुत छोटा सा युग है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग और इस संगम युग में वही आत्माएं जब दुखी हो जाती हैं उनकी पुकार सुनकर निराकार परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होते हैं सत्य ज्ञान देते हैं और जब वो ज्ञान देते हैं तो बहुत सी आत्माएं अपने जीवन को बदलती हैं अपने जीवन के संस्कारों को बदलती हैं ज्ञान योग के द्वारा अपनी कमियों को दूर करती हैं ऐसी आत्माएं जो निज का परिवर्तन करती हैं क्योंकि स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है और उसके लिए ये सृष्टि पर खूबसूरत समय है जबकि भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है जितना चाहो अच्छा अपना भाग्य लिख सकते हो अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा तो जो संगम युग है सबसे अच्छा युग है जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है ध्यान से समझिएगा पाँच चार वर्ष में एक ही बार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं सत्य ज्ञान देते हैं आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं फिर से आत्मा के अंदर शक्तियों का संचार करते हैं अब जो जो आत्माएं उस प्रभु को पहचान लेती हैं उसकी शिक्षा पर चलती हैं वही आत्माएं फिर से सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कोई दुनिया समाप्त हो जाएगी नहीं लार्ज स्केल पे चेंज होगा फिर से वो नई दुनिया आने वाली है हम सबका भी फर्ज है कि परमात्मा के इस कर्तव्य में हम सहयोगी बने डरने की आवश्यकता नहीं है वैसे भी कहते हैं नथिंग इज परमानेंट ओनली चेंज इज परमानेंट परिवर्तन तो होना ही है जैसे देखिए सीजन चेंज होता है हम तैयारी करते हैं ना गर्मी आ गई अपने कूलर ठीक कराएंगे एसी ठीक कराएंगे डरने की आवश्यकता नहीं तैयारी की तो आवश्यकता है ही इसी तरह से अब ये नई दुनिया फिर से आनी है कलयुग के बाद फिर से चक्र रिपीट हो रहा है और ये एक बार नहीं अनेक बार रिपीट हुआ है अब उस सत्यों की दुनिया में जाने के लिए तैयारी तो करनी ही होगी और वो तैयारी है वर्तमान में जीना खुशी से जीना और निज का परिवर्तन कोई परिवर्तन करे या ना करे मुझे अपने आप को बदलना जो करेगा सो पाएगा जितना करेगा उतना ही पाएगा हमें दूसरे को मोटिवेट तो करना है लेकिन परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से करनी है 
जब हम अपने आप को बदलते हैं अपने विचारों का परिवर्तन अपने बोल का संस्कारों का परिवर्तन तो हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा के साथ अपने पहले घर जाएंगे परम धाम फिर से सतयुग में आ जाएंगे क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और जो संस्कार हैं वो आत्मा की प्रॉपर्टी हैं वो अभी भी और भविष्य में भी साथ निभाते हैं तो जो हम बात कर रहे थे कि परमात्मा का कर्तव्य इस समय परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा मुख से वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं योग सिखा रहे हैं हमें प्रतिदिन उस योग का अभ्यास करना है और वो ज्ञान की बातें सुननी है वो जब सुनते रहते हैं और अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय कार्य में ये मदद भी है और हम आत्माएं उस नई दुनिया के लिए तैयार भी हो जाती हैं अब यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा दिखाए हैं तो आपके मन में आ सकता है इनको ही यहाँ क्यों बिठाया अगर यहाँ आप कोई और भी चित्र लगाएंगे प्रश्न तो तब भी रहेगा तो हर एक के चौरासी जन्मों की कहानी वो तो परमात्मा ही जानते हैं और अगले लेसन में वो हम चौरासी जन्मों की कहानी भी सुनेंगे यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा दिखाए हैं वास्तव में इनके द्वारा निराकार परमात्मा ने ये सारे सत्य उद्घाटित किए और हम सबको ये याद दिलाया फिर से आपको देवता बनना है क्योंकि आप ही थे फिर से उस देवत्व को जगाना है अब यहाँ पर ब्रह्मा जी को सिंपल दिखाया है जबकि हमारे शास्त्रों में चार मुख वाला हजार भूजाओं वाला दिखाया है ये भी बात सिंबॉलिक है कि ज्ञान इतना अथाह है एक मुख तो क्या चार मुख भी वर्णन करे तो भी खत्म नहीं हो सकता चार मुख इसलिए भी हैं कि ज्ञान चारों दिशाओं में फैला और हजार भुजाएं वो इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा जी अकेले नहीं है स्थापना के कार्य में उनके बच्चे भी मददगार हैं हाँ आप भी बन सकते हैं मददगार अगर आप निज का परिवर्तन करते हैं तो आपके परिवर्तन से दूसरों में भी परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन का संदेश जब आप दूसरों तक भी पहुंचाते हैं तो आप भी बाबा की भूजा हैं जो परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं वो राइट हैंड के रूप में गाए जाते हैं इसी तरह से जब स्थापना का कार्य हो जाता है तो फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है शंकर जी के द्वारा तीन प्रकार से विनाश होता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अचानक बाढ़ आ गई सूखा पड़ गया भूकंप आ गया इसी तरह से गृह युद्ध हैं घरों के लड़ाई झगड़े एटॉमिक एनर्जी है इन तीन कारणों से महाविनाश भी होगा परिवर्तन होगा और उसके बाद नई दुनिया जब आती है तो उसमें पालना का कार्य विष्णु जी के द्वारा होता है अब आप देखेंगे विष्णु जी की चार भूजाएं हैं अब चार भूजाओं वाला तो कोई व्यक्ति नहीं होता ना हमने देखा है आपने भी नहीं देखा होगा लेकिन ये सिंबॉलिक है दो भूजा श्री लक्ष्मी जी की दो भूजा श्री नारायण जी की अब विष्णु जी के हाथ में चार अलंकार हैं और ये हमारे जीवन में स्वयं को अलंकृत करने के लिए हैं जैसे पहले शंख दिखाया हुआ है इस शंख का भी मीनिंग है शंख का मतलब है कि आपका जो मुख है इसकी शेप शंख की भांति है आप अपने मुख के द्वारा शंख ध्वनि करें कोई भी मिले उससे ज्ञान की बात शेयर करें व्यर्थ बातें ना करें ये मुख इसीलिए मिला है कि आप ज्ञान की लेन देन करें व्यर्थ की बातों की नहीं इसी तरह से बहुत सुंदर अलंकार दिखाया है गदा विष्णु जी के हाथ में जो गदा है वो इस बात का प्रतीक है कि हम सबकी जो कमियां हैं वो ज्ञान योग की शक्ति से ठीक हो सकती हैं हमें निराश होने की जरूरत नहीं है मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर अभी क्रोध भी है ईर्ष्या भी है या नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं वेस्ट चलते हैं बहुत सारी वीकनेसेस हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है केवल ज्ञान योग की कुशलता ज्ञान योग को जीवन में लाने से हम इन्हें मिटा सकते हैं हाँ पहले हमें अपनी कमी को स्वीकार करना होगा कि ये मेरी चीज़ ठीक नहीं है ये एक मनोविज्ञान है जब तक आप अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे ये आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं अगर आपको लगता है कि मेरा क्रोध करना बिल्कुल ठीक है या मेरे मन में ईर्षा आना स्वाभाविक है तो जिस चीज़ को आप नेचुरल मान रहे हैं तो वो ठीक नहीं होंगी हमें जो चीज़ दुख दे रही है दूसरों को दुख दे रही है उसको हमें स्वीकार करना है और चिंतन करना है येस आई कैन डू इट आई मस्ट डू इट करना ही है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है
तो विष्णु जी के हाथ में ये जो गदा दिखाई है वो इस बात की प्रतीक है कि आप स्वयं में ज्ञान योग की शक्ति इतनी धारण करें कि आप अपनी कमियों को मिटा सकें और चिंतन में लाएं कि ये श्रेष्ठ कार्य मुझे करना ही है किसी की कमी देख करके हम कितना सोचते हैं और सोचते हुए हम ये भूल जाते कि मुझ में भी तो कमियाँ हैं हमें उस कमी को परमात्मा की याद से ठीक करना है तीसरा अलंकार जो विष्णु जी के हाथ में है वो कमल का फूल है बहुत सुंदर है इसका मीनिंग कि जो पुष्प है कमल का फूल कीचड़ में होता है कीचड़ से उपराम होता है हम भी इस दुनिया में रहें पर ये दुनिया हमारे में ना रहे जैसे नौका पानी पर चले तो ठीक है पर नौका में पानी चलने लगे तो क्या होगा डूब जाएंगे हम इस दुनिया में रहना है कर्म भी करना है घर परिवार छोड़ के नहीं जाना अपनी जिम्मेवार को अच्छे से निभाना भी मेडिटेशन है अपने कार्य करते हुए डिटैच जरूर रहना है देखिए घर ग्रस्त की रचना रच के आप उसे छोड़ के चले जाते हैं ये कायरता है और फंस जाते हैं ये कमजोरी है ना तो फंसना है ना छोड़ के जाना है अब इसके बीच की सीमा रेखा है कार्य बहुत अच्छे तरीके से करें और उसके बाद डिटैच हो जाए ये कमल का फूल हमें याद दिलाता है कर्म करो और कर्म से उपराम हो जाओ कर्म का जो फल है वो प्रभु को समर्पित करो कि मेरा हर कर्म आपको समर्पित है कर्म का फल भी आपको समर्पित है बहुत सुंदर चौथा अलंकार है विष्णु जी के हाथ में उसको हम कहते हैं सृष्टि चक्र दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत इस उंगली से उठाया गया चक्र भी इसी पे घुमाया गया तो ये जो चक्र है ये स्वदर्शन चक्र है सृष्टि चक्र ही स्वदर्शन चक्र है जब आप स्वयं का दर्शन कर लेते हैं तो आप अपनी कमियों को बहुत सहजता से मिटा सकते हैं जब हम स्वयं का दर्शन करते हैं तो हम परदर्शन से मुक्त हो जाते हैं स्वदर्शन क्या है कि मैं आत्मा पहले क्या थी फिर क्या बन गई और अब क्या बनना है ओम शांति